las cercanías de Esquel hay varios espejos de agua que pueden deparar gratas sorpresas. Uno de ellos es la Laguna Willimanco, que debe su nombre a un antiguo poblador galés llamado William John Roberts, quien regenteaba un tambo en esa zona y que por haber perdido un brazo en un accidente, era conocido como William el Manco. De allí el actual nombre de la laguna. Es posible rodear a pie todo el espejo, siendo uno de los puntos más calientes para su pesca, aquel conocido como los flats. El ingreso se realiza abonando un cánon. La pesca embarcada suele dar mejores resultados con peces que pueden superar holgadamente los 3 kilos de peso. La única variedad aquí es la arcoiris, bestias de excepcional belleza y salud que se alimentan principalmente de sanguijuelas, pequeños peces y anfípodos. Quizás si ve, si uno ve esto, no le da mucha gana estar acá por el viento, por cómo uno está abrigado. Pero yo puedo asegurar que cuando uno clava un pescado de esos, es espectacular. Aparte este valle rodeado de montañas, los flamencos que están enfrente a mí. Acá en la laguna Wilmanco siempre es conveniente vadear con waders respirables o neoprene porque está plagado de sanguijuelas, uno se entierra casi hasta las rodillas, a veces más y las sanguijuelas se prenden de nuestras piernas eh, yo en este momento tengo los, los waders con varias sanguijuelas acá en la mano tengo una y eso también es una razón por la cual las bunny leech, wally baggers y ese tipo de moscas funcionan tan bien acá porque las truchas están acostumbradas a este alimento son sus sanguijuelas color marrón y hay muchas de estas como digo en la parte inferior 